ქიმიაში ჩვენ ხშირად შევხვდებით განსხვავებულ მოლეკულებს, რომლებსაც გააჩნიათ მსგავსი ატომური შემადგენლობა, ისევე როგორც მაგალითად აი ეს პირველი ორი მოლეკულა, რომელსაც ჩვენ აქვს ხედავთ, მათ ორი ეს 1234 ნახშირბადი გააჩნიათ და აგრეთვე 1235610 აქაც 3467 რაც ხრა 10 ჰში გააჩნიათ, ანუ 10 წყალბადი, ანუ მათი შემადგენლობა, შესაბამისად ატომური შემადგენლობა და შესაბამისად მათი ფორმულა იქნება მსგავსი, კერძოდ ეს იქნება C4 და H8 მაგრამ თუ დავაკვირდებით ისინი განსხვავდება ვმებით კერძოდ აი აქ ჩვენ ხედავთ ერთ-ერთ წეს რომელთანაც 3 წე არის დაკავშირებული ანუ ერთი ნახშირბადი რომელთანაც 3 ნახშირბადი ამაში ხოლო ასეც აქვე ვიპოვით კი შევხვდებით ნახშირბადებს რომლებიც 2 უკავშირდება მაგრამ ისეთი რომელთაც 3 უკავშირდება ასეც ვერ შევხვდებით მოულენას როდესაც ორ მოლეკულას გააჩნია მსგავსი შედგენილობა მაგრამ მაინც განსხვავდებენ ერთმანეთისგან უწოდებთ იზომერიას ანუ ეს მოლეკულები არიან ერთმანეთის იზომერები და ერთ გორი გარმარტების სახე რომ ვიცეთ გარმარტოთ იზომერი ანუ ორ მოლეკულას უწოდებთ იზომერებს თუ მათ გააჩნიათ მსგავსი ფორმულა მაგრამ განსხვავდებენ ერთმანეთისგან მებით ფორმით ან ორიენტაციით ესე იგი ამ განმარტების თანახმად თუ რმე არა აუცილებელი ხოლო მები იყოს განსხვავებული შეიძლება მები იყოს აბსოლუტურად მსგავსი მაგრამ კონდეს განსხვავებული სივრცითი ორიენტაცია როგორც მაგალითად ამ დანარჩენი ორი მოლეკულის მაგალითია იგი განახლდეს მეორე მოლეკულა სადაც მები აბსოლუტურად იგივეა მაგრამ ისინი სივრცეში ორიენტაციით განსხვავდებიან მოდი ჯერ ამ პირველ შემთხვევაზე ვისაუბროთ როდესაც ორი იზომერი განსხვავდება ერთგან ხოლო მებით მათ ეწოდებათ სტრუქტურული იზომერები მოდი აქ დავწეროთ ხოლო რაც შეეხება შემთხვევას როდესაც ორი მოლეკულა განსხვავდება ერთ ორი იზომერი განსხვავდება ერთმანეთისგან სივრცეში ორიენტაციით მათ უკვე ეწოდებათ სტერეო იზომერები და ეს ორივე შემთხვევა არის სტერეო იზომერიის შემთხვევა მოდი ახლა დაუბრუნდეთ ამ მოლეკულების განხილვას როგორც ხედავთ მათ ორივეს გააჩნია 1234610 C ანუ 4 ნახშირბადი ანუ მათი ფორმულა იქნება C4 და დავთვალოთ ჰაშების რაოდენობა 1234567608567608678 ანუ C4H8 ყოფილი ამ ნივთიერების ფორმულა და ახლა დავაგვირდეთ რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თუ შევხედავთ ისინი არიან აბსოლუტურად მსგავსები გარდა იმისა რომ ერთ შემთხვევაში ეს C-H3 ანუ მეთილის ჯგუფი არის ამ მის ქვემოთ ანუ ერთ მხარეს ორიენტირებული ან ქვედა მხარეს ხოლო ეს ზემოთ შეიძლება რაღაც მომენტში იფიქროთ რომ კი მაგრამ ეს ჩვენ ხომწინა ვიდეოში ვისაუბრეთ რომ მების გარშემო შეიძლება ბრუნავდნენ მოლეკულების სხვადასხვა ნაწილები და პრინციპში ეს მართალიცა ამ რა აქვე მინდა გავიხსენოთ რომ ჩვენ აქ ცეებ შორის გვაქვს ორ მაგიბმა რაც უფრო მეტად ასტაბილურებს ამ მოლეკულას და აღარ უქმნის ბრუნვის საშუალებას ანუ კერძოდ ეს ცეცებმა ამ მოლეკულის ორ ნაწილს ერთი ბტყეში განათავსებს შესაბამისად როტაცია ამ მის გარეშე ამ მის გარეშე აღარ მოხდება და ეს მოლეკულა იქმნება ბტყელი აქ რომ ყოფილიყო ერთ მაგიბმა მაშინ ეს თავისთავად იბრუნებდა მოლეკულის ეს ნაწილი ამ მის გარეშე მაგრამ აქ ვინაიდან გვაქვს ორ მაგიბმა ეს არის დაფიქსირებული ერთი ბტყეში და შესაბამისად ზედა შემთხვევაში ორივე ეს ch სამები არის ერთ მხარეს ორიენტირებული ხოლო ან ორ მაგიბმის ერთ მხარეს ორიენტირებული ხოლო მეორე შემთხვევაში ეს ჯგუფები არის ორ მაგიბმის სხვადასხვა მხარეს ორიენტირებული იზომერიის აი ამ სახეს ანუ კერძო შემ კერძოდ ამ სახეს ეწოდება ცის ტრანს იზომერია აგრეთვე შეიძლება გეომეტრიული იზომერიაც უწოდოთ და ცის იზომერია ცის იზომერია ეწოდება იზომერს რომლის ორივე ჯგუფი ამ შემთხვევაში ორივე CH3 არის მის ერთ მხარეს ორიენტირებული ანუ ეს იქნება ცის იზომერი ცის იზომერი ხოლო როდესაც ეს ჯგუფები ანუ ამ შემთხვევაში CH3-ები არის ორ მაგიბმის სხვადასხვა მხარეს ორიენტირებული ამ იზომერს ეწოდება ტრანს იზომერი მოდი ახლა შევხედოთ აი ამ მოლეკულას მესამე მოლეკულა რომელიც ჩვენ აქ მესამე და მე ნუ მესამე წყვილს მოლეკულებისას უფრო სწორად აქ რომ დავაგვირდეთ თითქოს ძალიან გავს ისინი ერთმანეთს მაგრამ ესეც არის გეომეტრიული ანუ სტერეო იზომერიის გარკვეული მაგალითი იმიტომ რომ ეს ორი მოლეკულა მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა არიან ერთმანეთის სარკისებრი ანალოგები ერთი შეეხებთ რომ შევხედოთ შეიძლება ვიფიქროთ რომ აი ეს მოლეკულა რომ ავიღოთ და გადავატრიალოთ ანუ შემოაბრუნოთ დაემთხვევა ამ მოლეკულას მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ეს არის სამგანზომილებიანი სტრუქტურა 
Tais hashiru mel tak khaze bitaris tsqoteli khaze taris ta khatuli hashi aris ekranis sibtreshi ta chveru mis shemovatrialot is ekranis sibtreshi agar ikneba uro zemot zamoitseva ta gwekneba az agar gwekneba aseti molekula ekneba ganshvabuli anu es ori molekula aris ertmanati sargisebri analogi ta is ar aris erti da igive molekula akt ganshvabuli orientatsia samgazomilebashi mis shemodgel natsileps ta ასეთ იზომერიას როდესაც ორი მოლეკულა ერთმანეთის სარკისებრ ანალოგს წარმოადგენს უწოდებთ ენანტიომერიას და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სხვადასხვა იზომერები ერთი მოლეკულის იმდენად შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთის არ მხოლოდ სტრუქტურით არამედ თვისებებითაც რომ შეიძლება ერთი მაგალითად ადამიანის ორგანიზმისთვის არ იყოს მავნე მეორე შეიძლება მომწამლავ იყოს ან სიტყვაზე ერთი არსებობდეს ბიოლოგიურ სისტემაში მეორე არ არსებობდეს და ასე შემდეგ მოკლედ იზომერია ანუ მხოლოდ ფორმულით არ უნდა ვიმშიოთ მოლეკულაზე იმის ნებე ხევთ თუ როგორი იზომერია გვექნება ამ მოლეკულის მას ექნება განსხვავებული თვისებები